Ja, guten Abend, liebe Geschwister, schön, dass ihr da seid. Ähm ja, wir haben heute Gäste bei uns und freuen uns äh, darüber. Da hinten sitzt der Daniel mitten in der Ukrainer Gruppe da. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Äh, und äh, Jenja, genau, und Chris ist da und wird uns heute das Wort bringen, Chris, wir kennen uns schon äh, zwölf Jahre mindestens, irgendwie so ungefähr, zwölf Jahre vielleicht. Und äh, Chris hat äh, die Gemeinde in Münster gegründet, die Kevin Chapel in Münster vor, ich weiß nicht, wann hast du angefangen? 2010. Ja, auch 2010, ja, genau. Und ähm, genau, und äh, seit vier Jahren ist er aber jetzt in Florida und hat da jetzt auch, ähm, leitet dort jetzt auch eine Gemeinde. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass er jetzt hier ist. Und ja, komm doch. Vorne. Ja, genau. Ihr könnt ihn ruhig begrüßen. Dürft ihr gerne machen. At least I have one fan. Also, I, I'm fan. Grüße. Ein Geschwister. Hier, das bekommst du. Oh ja, gut, das ist schön. Also Peter übersetzt mich heute Abend. Ja. Dann musst ah, du das dulden. Also ihr müsst mich dulden, nicht Peter, meine ich. <lacht> Guten Abend zusammen. So, um, Chelsea? Oh. So, uh, Josie hat bei uns auch gedient. Sie war Teil davon, die Geschichte. So, um, so wir um, sind seit zwei Tagen, würde ich sagen, unterwegs gewesen. I'll, uh, here, I'll, <laughs> my bad. I, I know you got to translate back there too. So we've been, we've been, you know, on the road basically two days. Also wir sind zwei Tage auf der Straße jetzt gewesen. Wait a minute, it's been three days, hasn't it? Oh, um, it's three, three days. Tage. Three days. Three days. It, it took us much longer to get to Hanover than we had expected. Und es hat uns viel mehr Zeit beansprucht, nach Hannover zu kommen, als wir erwartet hatten. Um, it's a very long story, as you can imagine. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es eine sehr lange Geschichte. Uh, the, the short version of the story is that One of the flights that we had was canceled. Die kurze Version ist diese: ein, ein Flug, den wir gebucht hatten, wurde einfach storniert. So we were to fly from Florida to New York, New York to Frankfurt. Also der Flug war von Florida nach New York und von New York nach Frankfurt. And in in New York, we found out the flight was canceled. Und als wir in New York waren, haben wir herausgefunden, dass der Flug gestrichen war. And they didn't tell us until we went to check in our bags. Und äh, sie haben es uns nicht gesagt bis zu dem Augenblick, als wir dann unsere Koffer äh, abgeben wollten. And they had so then I went to look for my bag, and that my bag was lost. Und dann habe ich mein äh, mein Gepäckstück gesucht, aber das war verschwunden. And so we finally found it, and we booked new flights. Und wir haben dann doch gefunden, haben neue Flüge gebucht. And we, this time we're going to fly through Paris, and then Paris to Düsseldorf. Und jetzt sollte der Flug nach Paris gehen, und von Paris nach Düsseldorf. And the guy at the counter said, I can't believe they lost your bags. Und der Mann da am Schalter sagte, ich kann es nicht glauben, dass sie euer, euer Gepäckstücke verloren haben. And then when I got to Düsseldorf, guess what? We lost my bags. Und als ich in Düsseldorf angekommen war, wisst ihr, was da passiert ist? Sie haben wieder mein Gepäckstück verloren. So my bag is still lost. Und so ist mein Gepäck immer noch nicht da. So this is my new sweater. Es ist, I got in Münster. In Münster neue Kleidung bekommen. And I feel like a champion. Und ich fühle mich wie ein Champion. Das ein steht Sieger. Ein Sieger, genau. You know, because we survived. <laughs> Weil wir es überlebt haben. And um, so we couldn't make it last night. We stayed in Münster and we came today. Und so konnten wir nicht gestern Abend ankommen. Wir sind in Münster weitergeblieben und sind heute hier angekommen. 
So it's very nice for to be here with you guys. Und es ist so schön mit euch Leute hier zu sein. Of course we wanted to come to see you all and to to visit Jörg and anyone else we could see. Und natürlich uh, wollten wir euch treffen, wollten mit Jörg Zeit but, haben. But I especially wanted to uh, you know travel and bring Daniel and Genya here to also meet with the Ukrainians that are here in the fellowship. Aber ganz besonders sollte Daniel und Genya hierher kommen und die Ukrainer treffen, die hier bei uns in der Gemeinde jetzt so that sind. Was, that was a, a, a dual purpose. Also eine zweifache Bedeutung des Besuchs. And the other purpose of coming to Germany und der andere Grund, hier nach Deutschland zu kommen, ist to go to Heidelberg and to visit my friend who's uh, on life support right now, the pastor at Calvary Chapel in Heidelberg. Um uh, nach Heidelberg zu gehen und dort den Pastor zu treffen, der gerade jetzt auf Intensivstation ist und äh, ja yeah. mit dem Leben kämpft. And to encourage the church there and uh, his family. Und die Gemeinde dort zu ermutigen und auch seine Familie. So we're glad to be here. Und so sind wir froh hier zu sein. And um, I think we'll stay probably till Friday. <laughs> und ich denke, wir werden bis Freitag hier bleiben. And then we'll continue our journey. Und dann werden wir uns weiter my, auf die Reise my, machen. My wife hates when I take a trip and I come home and say I need vacation. <laughs> und äh, meine Frau, die hasst es, wenn ich nach Hause komme und sage, jetzt brauche ich aber Urlaub. <laughs> She knows, it happens a lot. <laughs> und sie weiß, dass es sehr oft passiert. So, now here's another interesting thing. Und eine andere Sache ist sehr interessant hier. So when I left Münster, we went to Florida. Als ich Münster verlassen habe und nach Florida gegangen bin. And, and I became the pastor of a Calvary Chapel there in 2020. Und ich ein Pastor dort in der, in der Calvary Chapel geworden bin in 2020. And, and so I've been there now for almost four years. Und ich bin schon fast vier Jahre jetzt dort. And we are studying on Sunday uh, the book of Acts. Und wir sind am Sonntag im, uh, in der Apostelgeschichte. And then on Wednesdays we're in the book of Leviticus. Und am, uh, am Mittwoch sind wir in Leviticus, also uh, Dritte Mose. And so I asked Jörg, hey, what, what are you guys studying? Would you like me to teach? You know? Und um, ich fragte Jörg, hey, was macht ihr hier? Was, was lehrt ihr gerade hier? Wo seid ihr gerade? Was soll ich hier auch lehren? He said Leviticus. Und er sagte, ja, wir sind in what? Leviticus, Dritte Mose. Now what are the chances that we are also in Leviticus on Wednesdays? <laughs> Wie groß ist es ist, äh, ist das so, dass wir auch in Levitikus sind? Also es ist ein yeah, wie heißt das? dritte Buch Mose, ne? Dritte Buch Mose, ja. So here we are, and I said, well, what chapter? Und dann fragte ich Jörg, welches Kapitel? He said, we're in chapter 11. Und er sagte, wir sind gerade in Kapitel 11. And I said, I just taught <lacht> chapter 11 last week. Und ich sagte, ich habe gerade letzte Woche über Kapitel 11 uh, gelehrt. So God has a sense of humor sometimes, doesn't he? Gott hat einen Humor, dass es so zusammenpasst. And so we're going to be in Leviticus chapter 11 tonight. Und so sind wir heute auch in 3. Mose 11. Now that's not a book that you, you typically will turn to in the mornings for morning devotions. Das ist jetzt nicht ein Buch, zu dem man gerade morgens so für die stille Zeit uh, nehmen würde. But there are some fascinating things that you can learn. Aber da gibt es so faszinierende Dinge, die man dort lernen darf. And, and the most special um, lesson to be learned in this book is that Christ has fulfilled all of these amazing laws. Und das Wunderbare, das wir hier lernen dürfen, ist, dass Christus diese ganze Gesetze erfüllt hat. And so the Lord chose his people and then he wanted to train the people. Und der Herr, der erwählt Leute und er uh, belehrt sie. And, and he, especially you've learned this, he's called them to be consecrated. Und er hat das ja auch schon gehört. Ge ge er hat sie herausgerufen, dass sie für ihn abgesondert sind. Yeah, to be set apart to serve him and him alone. Die wurden abgesondert, um ihm zu dienen und ihm alleine. So when you think about some of these chapters, und wenn ihr über diese Kapitel nachdenkt, don't get stuck. 
Bleib nicht stecken With the details. in den kleinen Details. You want to see the big picture. Wir wollen das große Bild sehen. He has his people. Er hat sein Volk. He pulls the out, he pulls them out of the world. Und er zieht sie aus der Welt heraus. And he gives them special rules to live by. Und er gibt ihnen besondere ähm, Regularien, in denen sie leben sollen. And, and that he's going to teach them things. Und er will sie belehren in Dingen. In ways that they are to live in obe obedience to him. Wie sie in Gehorsam zu ihm leben können. So they're in the world, but they're supposed to be different from the world. Sie sind zwar in der Welt, aber sie sollten anders als die Welt sein. Does that sound familiar? Uh, könnt ihr euch das so ein bisschen, uh, ist, ist das irgendwie ver verständlich für, für euch? Yeah. You're in the world, but ihr you're seid not of in the der world. Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. So this is really a kind of a training for them. Und das ist hier so eine Zeit der Belehrung für sie. But we know it went on for hundreds of years. Hundreds of years. Uh, who, went, the, these rules went on. Also diese, diese Gesetze, die waren jetzt nicht hunderte Jahre so yeah. durchgeführt worden. Yeah. And then when Jesus came, ja und als Jesus gekommen ist, and he fulfilled the law, und er das Gesetz erfüllt hat, We no longer have to live under all of those same restrictions. Müssen wir nicht unter diesen uh, Restriktionen mehr leben? So things have changed. Dinge haben sich verändert. But when we go back and we study it, we can learn some very good lessons. Aber wenn wir zurückgehen und das studieren hier, können wir sehr gute uh, Lektionen daraus ziehen. So if I summarized a little bit of what we've studied so also far. Also ich habe jetzt so ein bisschen zusammengeführt, okay. was wir äh, studiert haben. So chapters 1 through 7 Kapitel 1 bis 7 gives the laws for the priests for the the burn sacrifices. Äh, da sind die Gesetze für die Priester äh, für die Opfer. Then chapters 8 through 10 Talk about the consecration of the ministry of the priest. Und die Kapitel 8 bis 10, da werden die Priester ähm, eingeweiht, gesegnet. And if you remember in chapter 10, und wenn ihr euch erinnert, in Kapitel 10, as the ministry began, als der Dienst der Priester angefangen hatte, it didn't take long for them to make a mistake. Hat es nicht lange gedauert, bis sie einen Fehler gemacht haben. And uh, Jörg told me you spent Three weeks in chapter 10. <laughs> Und Jörg sagte mir, dass, uh, dass ihr schon drei Wochen in Kapitel 10 gewesen seid. So you should know it very well. Ihr solltet dann auch genau wissen darum. God was training his people to obedience and to specific requirements for worship. Und Gott trainierte seine Leute, dass sie gehorsam sind und das befolgen, was für den Gottesdienst wichtig ist. And they had to follow exactly how God wanted to be worshipped. Und sie mussten das genau befolgen, und zwar das, wie Gott sich wünschte, dass der Gottesdienst aussieht. Now can you imagine for a minute? Könnt ihr euch vorstellen? You, you ask someone to do a favor for you. Ihr bittet jemanden, einen Gefallen euch zu tun. And say, hey, I'd like you to do me a favor, would you wash my car? Und uh, ihr sagt, hey, willst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir mein Auto waschen? It's dirty. Es ist verdreckt. It's got this Autobahn all over it. Er ist durch die Autobahn gefahren und das sind die ganzen Spuren auf dem Auto zurückgeblieben. Now I'd like for you to wash it. And, und ich bitte, dass du es wäscht. I want you to take it to the Shell Station. Und uh, am besten nimmst du das Auto und, und fährst Here, zu Shell. Here's five euros so you can pay and you can drive it through the shell station und uh, hier 5 euro fahrst du die waschstraße okay 20 euros <laughs> okay hier kostet das 20 euro 5 yeah, euros now you let's say 20 okay ja yeah, es sind 20 euro <laughs> all right and so you, your friend says okay no problem und du dein freund sagt okay ich mach das kein problem but then they think you know what instead of going to shell it's Ab expensive und, und dann sagt er sich ach weißt du Shell ist viel zu teuer. You know what? Weißt du? I'm just gonna wash it myself. Ich wasche es selber. I have a hose. Ich habe uh, einen Schlauch. I have a broom. 
Uh, ich habe auch eine Bürste. Here, I'm just wet it and just scrub it. Ich mache es nass. Ich uh, uh, ja wa wasch, uh, oder mit der Bürste wasche ich das Auto. And, and then bring your car back. Und dann bringe ich dir das Auto zurück. And and you look at the car and you go, did you wash the car? Und dann schaust du das Auto an und sagst, hast du mein Auto überhaupt gewaschen? Every time I go to the Shell station. Also wenn ich zur Shell fahre, it's zur clean. Dann ist es anschließend sauber. This car looks scratched. Aber das Auto sieht jetzt voll zerkratzt aus. And it doesn't even look clean. Es sieht überhaupt nicht sauber aus. Okay, you get the idea. Verstehst du? How would you feel about that? Wie würdest du das empfinden, wenn das so geschieht? You say, well, I'm washed your car, but you say, no, you didn't wash it the way I wanted you to wash it. Und äh, dein Freund sagt, ja, ich habe doch dein Auto gewaschen. All, du sagst, aber es ist nicht so, wie ich das erwartet habe. You have to understand, the rules that God gave his people had a specific intention. Und äh, die äh, Gesetze, die Gott seinen Leuten gegeben hat, die hatten einen besonderen Grund, ein ja, was es vollführen sollte. It was to, to train them for righteousness. Sie sollten gelehrt werden, was Gerechtigkeit bedeutet. And it was to train them in obedience. Und sie sollten lernen, gehorsam zu üben, gehorsam zu sein. And, and he's teaching them about his holiness. Und er belehrt sie über seine Heiligkeit. And if you want to have fellowship with him, you have to do it the way that he tells you to do it. Und wenn du Gemeinschaft mit ihm haben wirst, musst du es so tun, wie er es dir sagt, dass er es erwartet. You, you can't just come up with your own idea. Du kannst nicht mit deinen Ideen kommen. Well, I'll do this. Oh, ich mache das. That'll work. Das wird schon fun funktionieren. The only way you can have fellowship with God today is through his son Jesus Christ. Und die einzige Möglichkeit, wie du heute Gemeinschaft mit ihm haben kannst, ist durch den durch seinen Sohn Jesus Christus. Leviticus is a book that teaches us in advance what Jesus was going to be like. Und dritte Mose lehrt uns schon im Voraus, wie Jesus sein würde. So when you're looking at this, you can see Jesus. Und wenn ihr das hier anschaut, dann seht ihr eigentlich Jesus. Jesus is different. Jesus ist anders. Jesus is special. Er ist besonders. And through Jesus we can have fellowship with God. Und durch Jesus können wir Gemeinschaft mit Gott haben. We can't just come up with our own way. Wir können nicht einfach mit unseren Wegen kommen. So in chapter 11, und in Kapitel 11, he teaches them about clean and unclean animals. Da lehrt er sie über reine und unreine Tiere. Now I know that's not something we think about very often. Das ist ich weiß, es ist nicht das, worüber wir right. sehr oft nachdenken. Maybe you have a dog at home. Vielleicht hast du einen Hund zu Hause. Does anybody have a dog? Hat jemand einen Hund? I should have brought a dog to give to one of you. Ich sollte einen Hund mitgebracht haben, um oh, well. euch zu schenken. Okay, anybody have a cat? Hat jemand eine Katze? How about a fish? Okay. Hat jemand einen Fisch zu Hause? Okay, okay, okay. All right. Well, help me here, people. Does anybody have a cow? I don't know. All right. Okay. <laughs> Okay. Rats. rats. Does anybody have a rat? Okay, yeah, good. Yeah, I have a rat at the house. Um, all right. The, it, the, if your dog is in your house and he goes out and he gets dirty, he comes in, he's, he's a dirty dog, right? Also, wenn ihr einen Hund habt und er mit, mit dem Hund rausgeht und der Hund rausgeht und zurückkommt und dreckig ist, ist er halt ein dreckiger Hund. The, what, you know, uh, Moses is talking about here in chapter 11, the clean and the unclean is different. Und Moses fängt hier an, die reinen und unreinen, die sind verschieden. And he's going to explain for each type of animal, und, which ones are clean and which ones are unclean. Und für jeden Typ des, der Tiere erklärt er, welche rein sind und welche unrein sind. And you have to understand how important being clean or cleanliness was to God. Und ihr müsst verstehen, dass es für Gott sehr wichtig war, rein zu sein okay. oder Reinheit war für ihn sehr wichtig. Not just your mom when you come in with all your muddy clothes. <laughs> nicht so wie, ähm, nicht nur nicht nur wie äh, deine Mutter und, und, und den Kleidern da. Genau. Ist. God also cares about cleanliness. Nicht nur die Mutter. Gott ist besorgt über Reinheit. He he really is. 
Und er ist wirklich besorgt. And in the Old Testament there were physical things that made you unclean and unholy before him. Und im Alten Testament da gab es besondere Dinge, die dich unrein und uh, unheilig vor ihm machten. In in the New Testament there are spiritual things that make you unclean and unholy before him. Und uh, im Neuen Testament sind das geistliche Dinge, die dich unrein und unheilig machen. So we'll talk about that. Und darüber werden wir auch sprechen. John Wesley said once Cleanliness is next to godliness. Und uh, John Wesley hat mal gesagt, Reinheit ist ganz nahe bei uh, Gott, uh, Gottseligkeit oder uh, sagt man uh, ja, um, Gerechtigkeit oder nee. ja, God Godliness. Ja, Gottseligkeit. Gottseligkeit. Oder, kind of Gott näher. Gott ja. Ist, yeah. <laughs> and, and so the, the two are almost kind of synonymous. Und die zwei sind fast synonym. Uh, for the Jews, if you think about what they had to learn. Für die Juden, und das mussten sie lernen. Clean was godly, godly was to be clean. Reinheit, rein sein, das war göttlich, und göttlich sein war rein sein. So God was putting the fear in them. Und Gott hat die Furcht in sie hineingelegt. Not just to be unclean, but it was to be ungodly. Nicht nur unrein zu sein, sondern okay. unrein zu sein heißt auch gottlos zu sein. Does that make sense? That's, Versteht ihr das? So that's why there's clean and unclean laws. Deswegen gibt es diese rein und unrein Gesetze. Because from the birth to the burial, the Jew had that in their mind. Und von der Geburt bis zum Tod hatte der Jude das in seinem Kopf. They had to submit to the authority of God's laws. Und sie mussten sich unter die Autorität des Gesetzes Gottes stellen. You know, God's laws can be a good thing. Und Gottes Gesetze können etwas ganz Gutes sein. If it teaches you obedience, weil es lehrt dich gehorsam zu sein. And if it enables you to have worship, uh, und, to have fellowship with Him through und, worship. Und es bringt dich in die Position, mit ihm Gemeinschaft durch uh, Anbetung zu haben. So here we are in chapter 11. Und wir sind jetzt in Kapitel 11. We're gonna we're gonna split it into two parts. Und wir werden das in zwei Teile aufteilen. Let's read the first 23 verses. Und jetzt lesen wir die ersten 23 Verse. Okay. Do we have a reader or Peter? You want to do that? <laughs> uh, yeah. You got it. You uh, want someone else to do it? Will jemand anders lesen? Um, ich bin jetzt vielleicht nicht der beste Leser. Vorleser. Um, Haben wir ein Uh, I, okay, 1 bis 23, bitte. Der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach zu ihnen, redet zu den Söhnen Israel. Dies sind die Tiere, die ihr von allen Tieren, die auf Erden sind, essen dürft. Alles, was gespaltene Hufe hat, und zwar wirklich auch gespaltene Hufe, und was wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese von den Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufe haben, dürft ihr nicht essen. Das Kamel, das käut wieder, aber gespaltene Hufe hat es nicht. Unrein soll es euch sein. Den Mittags, denn er käut wieder, aber er hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll er euch sein. Den Hasen, denn er käut wieder, aber er hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll er euch sein. Das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe und zwar wirklich auch gespaltene Hufe, aber es keut nicht wieder. Unrein soll es euch sein. Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht essen und ihr Aas nicht berühren. Unrein sollen sie euch sein. Dieses dürft ihr essen von allem, was im Wasser ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel des Wassers und von jedem Lebewesen, das im Wasser ist, sie sollen euch etwas Abscheuliches sein. Ja, etwas Abscheuliches sollen sie euch sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Alles im Wasser, was nicht Flossen und Schuppen hat, soll euch etwas Abscheuliches sein. Und diese von den Vögeln sollt ihr verabscheuen. Sie sollen nicht gegessen werden. Etwas Abscheuliches sind sie. Den Adler und den Lämmergeier und den Mönchsgeier und die Gabelweihe und die Königsweihe nach ihrer Art, alle Raben nach ihrer Art und die Straußenhenne und den Falken und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art und den Steinkauz und die Fischeule und den Ibis und die Schleiereule und den Wüstenkauz und den Aasgeier und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art und den Wiederhopf und die Fledermaus, alle 
alles geflügelte kleine Tier, das auf Viren geht, soll euch etwas Abscheuliches sein. Nur dieses dürft ihr essen von allem geflügelten kleinen Tier, das auf Viren geht, was Unterschenkel hat, oberhalb seiner Füße und damit auf der Erde zu liegen. Diese dürft ihr von ihnen essen, den Arben nach seiner Art und den Solam nach seiner Art und den Hangol nach seiner Art und den Hagab nach seiner Art. Aber alles geflügelte kleine Tier, das vier Füße hat, soll euch etwas Abscheuliches sein. Diese ja, das war's. Ja, ja. Now, I'm going to try something different. Und ich will jetzt etwas anderes versuchen. I want to add the application at the end. Und ich möchte am Ende äh, dazu führen, was, äh, also wie man das heute ausführen kann oder was das für uns heute bedeutet. So, think about now the rules that were given for the clean and the unclean animals. Und denkt jetzt bitte darüber nach, über die, äh, über die Regularien zu den reinen und unreinen Tieren. It had to do with eating the animal, right? Und das hat alles irgendwie so mit dem okay. Essen dieser Tiere zu tun. So, as you get to the second part of this chapter, it will talk about how you can even, if you can even touch them. Und beim zweiten Teil dieses Kapitels, da geht es sogar darum, ob du sie überhaupt anfassen darfst oder nicht. Especially a dead one. Und besonders tote Tiere. Okay. So first, let's talk about the ones that you can eat or not eat. Zuerst lass uns darüber sprechen, über die Tiere, die ihr essen dürft oder nicht essen dürft. And you need to look over at chapter 11, verse 44. Und ihr müsst ähm, euch besonders Kapitel 11, 44 anschauen. And remember what it's all about. Und dar okay. darüber nachdenken, worum es eigentlich geht. This is important. Und das ist sehr wichtig. You know, you can get focused on the details and forget the meaning. Ihr könnt euch auf die Details so fixieren und das Ganze ähm, okay. vergessen. So it says there in verse 44, For I am the Lord your God, you shall therefore consecrate yourselves, and you shall be holy, for I am holy. Und in Vers 44, da heißt es, Denn ich bin der Herr, euer Gott, so heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. And then he says, Neither shall you defile yourselves with any creeping thing that creeps on the earth. Und weiter heißt es hier, und ihr sollt euch selbst nicht unrein machen durch all das Kleingetier, das sich auf der Erde regt. So God is teaching them about holiness. Also lehrt Gott sie etwas über Heiligkeit. Cleanliness is a part of holiness for them. Reinheit ist ein okay. Teil der das heilig sein vor ihm. Are there some religions today in the world that won't eat certain foods? Gibt es Religionen die auf dieser Welt, die bestimmte Essen nicht ähm, äh, erlauben? Ja. Yeah. Ja. Yeah. And you say, well, why? Warum? Because it's not because they don't like the food. Es ist, geht nicht darum, dass sie das Essen nicht mögen. It's because there's their a conviction that says, I cannot do this or I'm going to be defiled. Es ist diese Überzeugung, ich, kann, ich darf das nicht tun. Ich werde sonst äh, unrein werden. So this, this is what God was teaching them. Und das lehrt Gott okay. den Leuten hier. Now I also want you to remember three facts that you can understand about these dietary laws. Und drei Dinge könnt ihr hier verstehen aus diesen äh, Gesetzen über Speisen. Okay, number one, if you're taking notes, you want these. Und wenn ihr euch Notizen macht, dann solltet ihr es aufschreiben, ihr wollt das nicht vergessen. The first one is, God gave these laws to the Jewish nation alone. Das erste ist, Gott gab diese, dieses Gesetz der jüdischen Nation, ganz, nur dieser jüdischen okay. Nation, ganz That, alleine. That's the first fact. Das ist die erste Sache. The second is, die zweite Sache ist, o obeying these laws meant only a kind of ceremonial purity, Uh, und uh, gehorsam zu sein diesen Gesetzen, das war eine, uh, eine zeremonielle uh, Reinheit. But it had nothing to do with a person's character. Aber mit dem Charakter der Person hat das gar nichts okay. zu tun. So ceremonially clean, but not necessarily on the inside. Also zeremoniell ist man sauber, aber nicht unbedingt innen okay. im Herzen. 
you, you need you need a, a, a different process has to take place on your inside, right? Da drin, da, da braucht es einen anderen Prozess, der stattfinden musste. So those two facts about the, the dietary laws are important. Diese zwei Dinge über die Speisegesetze sind wichtig. The third one is also absolutely important. Und das dritte ist auch absolut, äh, absolut wichtig. The third one is this, that these laws concerning the food or the dietary laws, they were ended at the cross of Jesus Christ. Und das dritte ist, diese ganzen ceremonielle Speisegesetze, die haben geendet mit Jesus am Kreuz. This is also a very important fact about the laws. Das ist auch eine ganz wichtige Sache über dieses Gesetz. In Colossians chapter 2 verse 14 it says that Jesus took the handwriting requirements which were against us and he had them nailed to the cross. In Kolosser 2 11, 14. 14. Oh yeah. yeah. 14. 14. Uh, da heißt es, dass Jesus das geschriebene Gesetz genommen hat und es an das Holz, an das Kreuz geheftet hat. That's, an, that's, that's a relief, right? Und das ist doch eine Befreiung, oder? So, the laws were only for the Jewish people. Also die Gesetze waren für das jüdische Volk. It did nothing for their character. Es hat ihren Charakter nicht verändert. But it was still good. Aber es war gut. God used it. Und Gott hat das gebraucht. But it was ended at the cross. Aber das kam zur Erfüllung, zur Verlendung am Kreuz. That's why it's good to zoom in and zoom out, right? Und deswegen ist es gut, dass wir da hineinschauen äh, und dann wieder herauskommen. Even in Jesus' ministry, as he was publicly ministering to the people. Und in Jesu Dienst, als er äh, ja, dort äh, auf der öffentlichen Straße äh, gedient hatte, He told his disciples something very important in Mark chapter 7. Hat er seinen Jüngern etwas ganz wichtiges gesagt in Markus Kapitel 7. And you can imagine the Jews didn't know what to do with Jesus. Und ihr könnt euch vorstellen, die Juden wussten einfach nicht, was sie mit Jesus anfangen sollten. Jesus said, it's not what goes in a man that defiles him. Und Jesus sagt, es ist nicht das, was in den Menschen hineinkommt, was ihn verunreinigt. It's what comes out of him. Sondern das, was von ihm rauskommt. You, you can imagine the Jews, like, whoa, wait a minute. <laughs> ich könnte vorstellen, die Juden, uh, halt, halt, halt. Are you, you mean we can eat shrimp? Uh, wir können jetzt Shrimps essen. We can eat bacon? Wir, wir dürfen Schinken essen. Now Jesus was teaching them something that about the spiritual uh, holiness that he was bringing. Und Jesus hat sie gelehrt über die geistliche Heiligkeit, die er ihnen bringen wollte. That they were going to have to learn how to walk in by faith. Dass sie lernen sollten, wie, was es bedeutet, im Glauben zu gehen, but, zu leben. But you can see how that kind of statement wouldn't have fit into his culture at all. Aber ihr könnt sehen, dieses das passte in seine Kultur überhaupt nicht hinein. Right? You, Oder? You'd say, well, we need to stone him. He, blasphemy. Sie, sie haben gedacht und sie haben gesagt, wir müssen ihn steinigen. Das ist doch, das ist Blasphemie. Das ist doch Gotteslästerung. And, and on many occasions, they, they wanted to kill Jesus because of that. Und in vielen Fällen wollten sie Jesus deswegen umbringen. But here's the beauty. Aber hier ist die Schönheit. They didn't understand Sie haben nicht verstanden. Jesus didn't fully disclose to them. He didn't tell them all the details. Er hat ihnen nicht alle Details nicht vollkommen gesagt. But his plan was to please God. Aber sein Plan war Gott zu gefallen. And to fulfill the law himself. Und selber das Gesetz zu erfüllen. So that we could have fellowship with God, worship God through him. Damit wir Gemeinschaft mit Gott, ihn anbieten können durch ihn. So if we, if you had a hamburger today and it was, you know, probably pork. Und wenn du heute you know? Abend einen Hamburger gegessen hast und der vielleicht aus Schweinefleisch war. I'm not going to stand up here and say you're unclean. Werde ich jetzt nicht aufstehen und sagen, du bist unrein. Because Jesus has fulfilled the handwriting requirements that were against us. Weil Jesus die okay. Handschriften right. gegen uns erfüllt hat. 
I said I was going to do the application at the end, but I kind of got sidetracked. <laughs> ich sagte, ich werde die Anwendung am Ende bringen, aber ich kann einfach right. da nicht let's, so durchgehen. Let's talk about the animals again for a second. Also, lass uns nochmal über die Tiere sprechen. This is not the first time in the Bible where uh, we're introduced to the clean animals and the unclean animals. Das ist hier nicht das erste Mal, dass wir uh, das vorgestellt bekommen, welches die reinen Tiere und die unreinen Tiere sind. Das ist sind. nicht das erste Mal. Ja, okay. das ist nicht okay, das erste Mal. Good. All right. So now it's a quiz. Are you with me? Und jetzt Seid eine dabei? Frage. Seid, Seid ihr dabei? dabei? <laughs> okay, sehr viele Augen. Manche zu, ist okay. <laughs> okay, so here's the question. Die Frage ist, Where was it first mentioned? Wo und wann wurde es zum ersten Mal erwähnt? Does anybody remember? Ark. Yeah, did someone say that? No. Oh, come so, on, sorry, Peter. Sorry. Oh, okay. That's right. Okay, so Genesis. In 1. Mose. Okay, and I want you to turn there, if you would. Genesis what? chapter 7. In, in 1. Mose, Kapitel 7. Bitte schlag das nach. I want you to look there. And Jörg, you can read those verses for us again. <laughs> Und Jörg, bitte kannst du uns die Verse vorlesen. I want you, how many, now here, before you read it, how many animals of each kind went into the ark? Uh, so erst die Frage, wie viele Tiere von jeder Art sind in die, uh, in, sind in die Arche Noah eingegangen? Say two from every kind, but then what, who else? How many of the others? Aber wie viele von den anderen? Seven of the clean animals after their kind. Aber sieben von den reinen Tieren nach mm. ihrer Art. Now that's a part in Sunday school we miss, huh? Uh, dieses Teil, dieses Teil von der Sonntagsschule habt ihr wahrscheinlich Na, nicht behalten. If you learn nothing else tonight, you'll know that part, I assure you. <laughs> Und wenn ihr nichts behaltet von heute Abend, aber dieses werdet ihr auf jeden Fall say, behalten. My Sunday school didn't teach me the whole truth. <laughs> wenn ihr sagt, oh meine Sonntagsschule hat mir okay. die ganze Wahrheit beigebracht. So it's interesting. Let's read the passage in Genesis 7. Diese Stelle in so, 1. Mose 7 lesen. Because listen, it wouldn't have been entirely new for them to hear this. Und es war jetzt den Juden nicht besonders neu, das zu hören. Okay, all right. So which verse? 1 through 10. Okay. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht vor mir erfunden in dieser Generation. Von allem reinen Vieh sollst du je sieben zu dir nehmen, ein Männchen und sein Weibchen, und von dem Vieh, das nicht rein ist, je zwei, ein Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels je sieben, ein männliches und ein weibliches, um Nachwuchs am Leben zu erhalten auf der Fläche der ganzen Erde. Denn noch sieben Tage, dann lasse ich auf die Erde regnen, 40 Tage und 40 Nächte lang und lösche von der Fläche des Erdbodens alles Bestehende aus, das ich gemacht habe. Und Noah tat nach allem, was, ihm der Herr, was der Herr ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam, Wasser über die Erde. Und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne gingen mit ihm vor dem Wasser der Flut in die Arche. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein ist, und von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, kamen je zwei zu Noah in die Arche. So, how did Noah respond to God's commands? Wie hat Noah reagiert auf den Befehl Gottes hin? He obeyed. Er war gehorsam. And the animals obeyed. Too. Und auch die ganzen Tiere waren auch gehorsam. But isn't it interesting that God already distinguished the clean from the unclean? Aber ist es nicht interessant, dass Gott schon da die reinen und unreinen Tiere besonders bestimmt hatte. So when you, now when you look at chapter 11 again in Leviticus, und wenn ihr jetzt in 3. Mose 11 noch mal hineinschaut, the first eight verses have to do with land animals. Und die ersten acht Verse, die haben es zu tun mit Tieren auf der Erde, also Land, auf der Erde lebende Tiere. And there were two requirements to be clean. Und das gab da zwei Besonderheiten, um rein zu sein. He says they have to have hooves. It says a divided or split hoof and they have to chew the cud. That's also, in verse 2. Ja, uh, und da heißt es, dass sie... Three, maybe it's... Ja, uh, yeah, uh, that matter, I just tell it. Uh, they, uh, die mussten gespaltene Hufe haben. 
Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, sie mussten wiederkäuen. Okay, and he breaks that down. Und alles wird damit äh, unterschieden. They may have the, the, the right kind of feet, but they don't chew the cud, unclean. Also wenn sie gespaltene Hufe haben, aber nicht wieder kauen, kauen, dann waren sie unrein. If they chew the cud, but don't have the split feet, they're unclean. Wenn sie wieder kauen, aber okay. Uh, keine gespalten Hufe haben, sind sie auch unrein. But they, if they do, if they have both or do both, aber wenn sie beides haben, then it's clean. Dann okay. sind die Tiere rein. Do we have an example of a clean animal? Haben wir, hat jemand ein Beispiel für ein reines Tier? Cow. Die Kuh. Okay. That would be a clean animal. This you das, can eat, he says. Das war ein reines okay. Tier. Das dürft ihr essen, so heißt es hier. Now, how does a cow chew? No, I'm kidding. <laughs> Und wie, wie, wie wiederkäut dann die Kuh? I'm just kidding. <laughs> yeah, That was a joke, sorry. <laughs> okay. Okay, so then you move on to the next part. Und dann bewegen wir uns, wir uns weiter. The verses 9 through 12 have to do with the water creatures. Uh, 9 bis 12 hat zu tun mit den Kreaturen, den Tieren im Wasser. By the way, und this is a side note. Das ist jetzt nur so eine Seitennotiz. The animal creatures versus the bird creatures versus the sea creatures have a different type of flesh. Uh, und uh, die Tiere uh, in der Luft, also die Vögel, die Tiere auf dem Land, uh, die Landtiere und die Fische, die haben verschiedene Art von Fleisch. They're not coming from the same animal. Die kommen nicht vom gleichen ähm, Tiergattung. And there's great evidence for that in the Bible, for those of you who are wondering. Und äh, da gibt es ganz klares Zeugnis in der Bibel darüber. You know, a bird will always produce a bird, a fish will always produce a fish, and a land animal will always produce a land animal, and they don't cross. Also ein Vogel wird immer, äh, ja, Eierling, ein sense. Vogel rauskommen, die Fische werden immer Fische sein und auf die Tiere des Landes, die gebären Tiere für das Land. No matter what they're teaching in the schools today. Und die werden sich niemals kreuzen und egal was sie jetzt in der Schule euch lehren. And it's to God's own, own personal glory that he made them each unique. Und es ist zu Gottes eigenen Ehre, okay. dass er sie eigenständig gemacht hat. Okay. And we could talk more about that another time. Und wir können darüber noch mehr sprechen, aber es bitte zu einer anderen Zeit. So here he says, they had to have two things in order to be an edible fish. Und hier heißt es, sie mussten zwei Dinge haben, um ein Fisch zu sein, das man essen darf. He says, fins and scales. Also, sie mussten äh, Schuppen ähm, und Flossen haben. See that there in verse 9? Okay. And he says, these you can eat. Und da, da heißt es, diese dürft ihr essen. Oh no. Oh nein. No lobster. Ah, keine No äh, shrimp. Äh, Shrimps oder äh, No clams. Ja, äh, diese ganzen <lacht> wunderbaren ja, Sachen. Ich ja. <lacht> ja. Ich, ich kenne okay. Lobster, ich weiß okay. aber nicht, wie es in Deutsch heißt. Ja, Krebse, Krebse glaube ich. Oder äh, Hummer, genau, Hummer, genau. Oh, da darf ich yeah. essen. You, he said no. And no catfish. Ähm, kein äh, Eels, no eels. Keine äh, oh, oh, Aale, Aale yeah. genau. Um, now, and you think about, well, why, you know? Und vielleicht fragst du dich, But, warum? We're going to come back to the why. Und zu dem Warum kommen okay. wir noch. But for now, remember, he doesn't give them the why. Und äh, um, um, um jetzt einfach okay. das zu sehen, hier wird kein keine Antwort auf das Warum gegeben. Well, why, why? You oh, ever warum? had a kid that said, You know, why? Als ein kind und das fragt okay. sich dauernd, warum? I'm sure they wondered why. Und wahrscheinlich haben sie sich auch äh, gefragt, warum? God does not give them the why. Aber Gott sagt ihnen nicht. What does he give them? Aber was gibt er, was sagt er ihnen? The rule. Er gibt ihnen diese, äh, dieses Gesetz, diese Regulierung. Hey, so if you're a parent and you tell your kid because I said so, you're being godly. <laughs> und wenn du jetzt ein, äh, ein Eltern Teil bist äh, äh, und äh, du sagst deinem Kind, ja, äh, es fragt warum, ja, weil ich es dir sage, dann bist du eigentlich göttlich. Gott, just, just like God with his kids. No, dann seid ihr so okay. wie Gott mit ihr, euren Kindern. You can imagine, 
But here I'm going to come back to the why. Aber ich komme noch mal zurück zu dem warum. Then you have verses 13 through 19 which talk about the birds. Let's just call them the birds. Und the 13 carrion. bis 19 da habt ihr die Gesetze über die Vögel. And he lists out for them specifically which birds not to eat. Und da wird ganz besonders okay. aufgelistet, und zwar die Vögel, die sie nicht essen dürfen. You know how he was general about the fish, but he specifically mentioned the birds. Er ist ganz allgemein über die Fische, aber ganz klar über die Vögel. Das wird ganz deutlich ausgesprochen. Do you remember when they were in the wilderness and they asked for meat and they because they really wanted some meat and God actually gave them a bird? Erinnert ihr euch, als die, das Volk Israel in der Wüste war und sie nach Fleisch äh, äh, verlangten, hat Gott ihnen what, eigentlich Vögel what, gegeben? What was it? Was war das? Wachteln. Yeah, yeah. A quail, yeah. How do you say it again? Wachteln. Wachteln. Wachteln, okay. <laughs> And so here God gives them meat. That was a clean bird. It's hier, not on the list. Und hier gibt Gott okay. ihnen Vögel. Und das war, war ein reines Tier. Es war nicht in der, ist hier nicht in der Liste aufgeführt. And if you read on, verses 20 through 23, talk about the insects. Und 20 bis äh, 22, da wird über die Insekten gesprochen. And then he says, this is how you can tell which insect you can eat. Und hier ist gesagt, welche Insekten du essen darfst. He says, in verse 21, the ones who crawl and who have jointed legs above their feet, which leap on the earth, those are the ones you can eat. Und er sagt hier, um, nur diese dürft ihr essen von allen geflügelten Kleingetier, das auf vier Vieren geht, was Unterschenkel hat oberhalb seiner Füße, um damit auf der Erde zu hüpfen. Diese dürft ihr von ihnen essen. You think, now, I know that these bugs that we can eat are not a part of our western diet. Und äh, wir wissen, dass diese Käfer, die wir essen dürfen, da, und ein Teil unserer Speisen geworden sind. But if you go east, aber wenn es zum Osten geht, you'll see that these, some of these bugs that are listed are part of the menu when you go. Aber wenn ihr dort seid, dann werdet ihr sehen, dass hier die aufgelisteten okay. äh, Insekten oder and, Tier, Kleingetier is, is, dort ein Teil des Essens sind. Anybody ever traveled to an eastern country and where they served maybe grasshopper or locust or something like that? Wart ihr schon mal irgendwie gereist in ein Land, wo sie you know? äh, diese, ähm, wie heißen diese, Heuschrecken serviert yeah. haben? So those are clean. You can have one. Do you want to try one? How about with chocolate? chocolate? We'll put a little chocolate on it. <laughs> uh, right? was, 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 was <laughs> so you think about that for a minute. He describes specifically the ones they could eat. Und die werden die beschrieben, die man essen darf. Remember there was a guy in the New Testament whose diet was mainly Und the er, locust? Erinnert ihr euch, dass da ein Typ im, im Neuen Testament erwähnt ist, der Heuschrecken ganz besonders als Hauptmahlzeit gegessen hat? Who do you think invented fondue? Wer hat ein Fondue erfunden? John the Baptist. <laughs> Johannes der Täufer. He would take the locust and dip it in honey. Er hat uh, die Heuschrecke genommen und hat sie in, in Honig getunkt. That was the diet. Das war seine Diät. Das war As, das, was er gegessen hat. Hey. Holy set apart for the Lord. Heilig, den Herrn <laughs> abgesondert. Hey, he's eating the clean ones, you know? Er hat die reinen Tiere gegessen. Isn't it interesting? Ist das nicht interessant? That we even see it there in the New Testament. Dass wir sogar das im Neuen Testament so sehen. Now. Jetzt. I, I figured we'd only have so much time. Und ich weiß, dass wir nur eine okay. ganze Zeit haben. The cover half. The next half we'll talk about what you can touch and not touch. Und äh, wir haben die erste Hälfte jetzt besprochen. Die zweite Hälfte ist das, was wir was sie berühren dürfen oder was sie berühren durften und was nicht. Let me share with you a couple more things. Ich möchte euch ein paar Dinge hier aufzeigen. Because here, remember, God did not tell them why. Und wie ich schon sagte, Gott hat ihnen nicht gesagt, warum. And, and for sure, we wonder why. Und sicherlich fragen wir uns, warum. And isn't it interesting that when you study the diet 
of what the Jews' diet was, that it was actually both hygienically clean and it was more healthy for them to have such a diet. Und wenn er dieses hier studiert, das was die Juden essen durften, die Speise, die für sie hier erwähnt sind, die waren hygienisch sauber und die waren auch ähm, gesünder, die zu essen. We see that now, but they didn't know that then. Heute sehen wir das, aber damals wussten sie das nicht. See, it's, now it's, you can ask anybody on the street, which is healthier for you to eat, a cow or a pig? Und heute, heute kannst du auf der Straße die Leute fragen, was ist gesünder, ein Schwein oder eine Kuh oder ein Rind? Ähm, die, die werden dir antworten. Ja, yeah. say, well, cow. Natürlich, ein Rind. Yeah, he's eating the grass. Weil das Gras Especially the one that eats the grass. Right? Besonders die, die okay, grass fed. Now that's, that's coming back, like grass fed cow, right? Okay. We say, yeah, so there's nutrients in the meat and it's safe. Und da gibt es Nährstoffe äh, in dem Fleisch, was gesund ist. So we understand these things now, but God did not tell them that was why. Uh, wir verstehen das heute, aber Gott hat ihnen nicht gesagt, dass das der Grund war. Or, or you think about um, meat or, or animals, you know, in your diet, things that you eat that might make you sick, actually. Und wenn ihr darüber nachdenkt, welche Tiere euch vielleicht sogar krank machen, God told them not to eat animals that eat dead animals. Gott hat ihnen gesagt, ihr sollt nicht äh, äh, Tiere essen, die andere Tiere fressen. Yeah, but tote, tote, tote Tiere, Tiere fressen. Ja, stimmt. Ass so think fressen. about it. If an animal's diet is another dead animal, Wenn it's probably going to bring a lot of bad things in, in, its, in the body, in this meat. Also wenn, äh, wenn die Speise eines Tieres tote Tiere sind, wird das vielleicht auch Schaden für uns Menschen bringen können. So God for sure was protecting his people too. Und natürlich hat Gott auch sein Volk damit Bewahrung geschenkt. You think about some of the fish that, that have lots of parasites. Und wenn ihr an die Fische denkt, Fische, die Parasiten haben. He, he, he took them off the menu. Er hat sie einfach aus dem Speiseplan rausgenommen. So he was protecting them too. Also er hat sie auch geschützt. But he didn't tell them that was, that was why he did it. Aber er hat ihnen das nicht gesagt, dass das der Grund ist, warum wir die nicht essen sollen. Okay. Why were they supposed to do this? Warum sollten sie das tun? Because God said so. Weil Gott es so gesagt hat. And then if there was going to be any kind of why he says because I'm holy. Und wenn das da noch mal eine, ein Warum gibt, warum ist es so? Weil ich heilig And bin. I want you to be holy. Und ich möchte, dass auch ihr heilig seid. So now let's fast forward. I have to kind of fast forward fast. Okay? Jetzt, müssen, jetzt müssen wir nach vorne preschen, ganz schnell. Because I want you to have the application. Weil ich Anwender. möchte, dass ihr die Anwendung davon Two äh, habt. Zwei Dinge. You know. First, remember, Jesus fulfilled the law. Erstens, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Turn to 1 Timothy. Und lass uns 1. Timotheus, aufsch 1. Timotheus okay. aufschlagen. And I want you to look at chapter 4. Und äh, ich möchte, dass wir Kapitel 4 betrachten. I don't want you to go home burdened, ich thinking möchte, too much about your diet. Ich möchte nicht, dass ihr äh, nach Hause geht und äh, diese Last habt, über euer Essen zu stark nachzudenken. You know, think, oh no, have I been dishonoring God? Am I defiled because of the things that I've been eating, right? Und dass ihr denkt, oh, vielleicht habe ich Gott entehrt mit meinem mein Speisen, mit meinem Essen, was ich gegessen habe. Here's Paul's commentary on, on what Christ has fulfilled for us. Und hier ist, das, ist der Kommentar von Apostel Paulus, was Christus für uns erfüllt hat. He says there, let's read the first five verses. Und wir lesen die ersten fünf Verse. Der, der Geist aber sagt ausdrücklich, ähm, First Timothy 3, äh, four, mm -hmm. first ähm, verses. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. 
die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Halleluja. Halleluja. Now let's say that together in the count of three. Also, ich zähle bis drei und dann sagen wir es zusammen. Okay, eins, zwei, drei. Halleluja. We can still eat schnitzel. Wir okay. dürfen immer noch Schnitzel essen. In fact, I had a fantastic schnitzel last night. Ah, ich hatte ein wunderbares right. Schnitzel gestern Abend. Now, listen to what Paul's saying. Und lass uns mal hören, was Paulus hier sagt. Here's a missionary traveling around, going to preach the gospel and a lot of different foods being served. Hier ist ein Missionar, der durch viele Länder reist und viele Menschen besucht und hier ist das Essen, das ihm serviert wird. He said, this is what you do. <laughs> und er sagt, das machst du jetzt. Receive it with thanksgiving. Nimm es in, mit Danksagung and you an. Pray over it. Bete darüber. Sanctify it. Heilige es with the word of God. mit dem Wort Gottes. Have you ever wondered why Christians pray before they eat? Habt ihr euch vielleicht gefragt, warum beten Christen bevor sie essen? Say, well, my mom did. Ah, meine Mutter hat das schon getan. My dad did. Mein, mein Vater hat es auch getan. My grandma did. Meine Großmutter hat es getan. I don't know why we do it. Ich, ich weiß aber nicht, warum wir das machen. This is one of those passages of scripture which might give light and reason to why we do it. Und äh, diese Schriftstelle, die gibt uns Licht und einen Grund, warum wir das tun. We first of all we're thanking God that we have food. Als erstes danken wir Gott, dass wir überhaupt Essen haben. And then we're asking him to bless it. Und dann bitten wir ihn, dass er segnet. Some places you go, you pray a little extra long, like oh. Und es gibt Gebiete, wenn du dahin yeah. fährst, da betest du vielleicht ein bisschen yeah. länger. Oh Lord, last time I was here, it wasn't good. <laughs> Und sag, oh Herr, okay. das letzte Mal, als ich hier war, oh, das like, war überhaupt nicht so gut. Oh Lord, he's not using gloves. Oh Herr, der benutzt keine Handschuhe. Oh, that looks like it's old. Oh Lord, okay, please Lord bless it. Oh, es sieht schon ein bisschen schimmelig aus. Oh Herr, segne es. You're, you're, and then you say, man, I, okay, sanctified. <laughs> oh, Herr, bitte heilige es. Thank you for the food. Danke für das Essen. You know, Paul said, teach the others these things. Und Paulus sagt, okay. lehre die anderen right. über diese Dinge. Oh, there's a lot to say about all of that. But that's the Und first thing. Darüber kann man viel sagen, aber das ist die erste oh, wait, Sache. Wait, that's the first of the last two things, okay? <laughs> das ist das, die erste von uh, den zwei anderen Dingen. The last Dingen. of zwei Dingen. There we go. Jetzt zwei Dingen. All right. You're doing great, by the way. Thank you. <laughs> Okay, and you're probably glad it's the last thing too. <laughs> okay, so also. now I forgot what the other thing was. <laughs> okay. The first is that you can, das erste ist, du kannst, with good darfst, conscience, mit einem guten Gewissen, good conviction, und guter Überzeugung. you know, you, you ask God the things and you prayerfully consider what your diet should look like. Du bringst es Gott und sagst, wie, wie, das Speise, wie die Speise aussehen soll. It, that's between you and God. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Yeah, different cultures have different menus. Verschiedene Kulturen haben yeah. verschiedene Speisepläne oder Speisearten. And we know a lot about food today. Und heute wissen wir so viel okay. über Speisen. So use wisdom and good judgment. Und so benutze deinen Kopf. Und ähm, sei, sei weise und entscheide dich. And also discipline. Okay. Und sei auch diszipliniert. The second thing is this. Und die zweite Sache ist diese. There are spiritual implications that we learn from Leviticus 11. Und es gibt geistliche Dinge, die wir aus 3. Mose 11 lernen können. And, and these are some principles I really want you to understand and they're in 1 Corinthians chapter 6. But I'll let Pastor Jür talk more about it. Und es gibt Prinzipien, okay. die ihr auf jeden Fall lernen sollt. Und ihr könnt aus 2. Korinther, Kapitel 6, vieles lernen. Und das soll aber yeah. Jörg mit euch machen. So, let's look at it real quick. Und wir schauen es uns ganz schnell an. And it's, it's in 1. Corinthians, chapter 6, verse 20. And I'm going to end there. 1. Korinther, Kapitel 6. Und dann 
bin ich am Ende. Okay. But you really have to study the whole passage. Aber ihr müsst, die, ihr müsst das ganze Kapitel eigentlich studieren. So look at verse 20, he says, for you, or let me, let me back up even to 19. Also ich möchte ab uh, Vers 19 lesen. He says, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God and you are not your own? For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Hier heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Paul's teaching them about a kind of spiritual uncleanness when we dabble in things that we shouldn't. Und äh, Paulus lehrt hier über eine geistliche Unrein, Unreinheit, wenn wir Dinge tun, die wir nicht sollten. So there's the physical. Es gibt diese physische, also okay. das, the, das, was für den Leib ist. The diet, the food. Das Spe die Speise zum Beispiel. Jews, you can't eat them. Juden, ihr dürft sie nicht essen. Jesus came. Dann kam Jesus. Paul says, with thanksgiving and prayer, Everything God's made is uh, sagt clean. Paulus uh, uh, durch Gebet und uh, uh, Heiligung uh, ist alles okay, okay. Es ist rein für It's euch. to be received that way. Ihr dürft okay. das annehmen. That's the physical. Das ist jetzt für den Körper. But spiritually, aber geistlich. He, again, these were things to teach them. Und das sollten sie lernen. To train them for righteousness and it's being set apart. Sie wurden gelehrt, damit sie gerecht sind und abgesondert sind. Sometimes we involve ourselves with things, whether with our minds and our thoughts, or things that we do, which also defile us spiritually. Ab und zu sind wir äh, mit Dingen beschäftigt, in unseren Gedanken, äh, die uns eigentlich verunreinigen. And so I, I want to leave you with that. Und ich möchte euch damit einfach jetzt so äh, lassen. Because it will tie in very well with next, the second part. Und das wird sehr gut auch mit dem zweiten Teil eingebunden sein können. In its parallel, 1 Corinthians 6 and 2 Corinthians 6. Und da ist eine Parallele zwischen 1. Korinther 6 und 2. Korinther 6. As Paul will tell them. Wenn Paulus sagt. He'll say, come out from among them. Wo Paulus sagt, kommt heraus aus ihrer Mitte. What is unclean? Das, was unrein ist. So, there's that principle of living in the world. Da ist dieses Prinzip, in der Welt zu leben. But not to be of the world or like the world. Aber nicht von der Welt zu sein oder wie die Welt zu sein. And isn't it true? Und ist das nicht wahr? That we see a lot of Christians. Dass wir viele Christen sehen. Whose lives look a lot like the world. Dessen deren Leben sehr stark der Welt ähnelt. There's, we should probably start asking the question, why? Und wir sollten da vielleicht die Frage stellen, warum? Because our lives are to look different. Weil unser Leben anders aussehen sollte. And there's a lot of different ways that a Christian should live their lives differently than the world, but I don't have time to go through that list. Und, und es gibt so viele Dinge, uh, die bei denen ein Christ anders äh, den Weg, Weg gehen sollte wie die Welt. Und da kann man so viel sagen, aber ich <lacht> muss aufhören. Yeah. So I'm going to leave that for your... Okay? Ich lasse das hier. But I want to challenge you with that tonight. Aber ich möchte euch damit herausfordern. Because these are very important lessons to learn. Weil das sehr wichtige Lektionen sind, die wir lernen sollen. And I'm convinced you look like great Bible students and you're going to go home and you're going to continue to study. Und ich bin überzeugt, ihr seid ja alles gute äh, Bibelstudenten, dass ihr nach Hause gehen werdet und äh, dem nachgehen werdet und nachforschen werdet. So let's pray. Lass uns zusammen beten. Father God, we thank you for tonight. Vater Gott, wir danken dir für heute Abend. We thank you for your word. Wir danken dir für dein Wort. Lord, your word is living. 
Und dein Wort ist lebendig. Your word is holy. Dein Wort ist heilig. Your word is truth. Dein Wort ist Wahrheit. Help us to live by it. Hilf uns, dass wir, dass wir so leben. We want to follow you. Wir wollen dir folgen. We want to obey you. Wir wollen dir gehorsam sein. And we want to serve you. Und wir wollen dir dienen. So help us to do that. Und hilf uns, dass wir das tun. In Jesus name. Und wir bitten in Jesu Namen. Amen. 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 Vielen Dank für die Gelegenheit. Oh, Gottes Segen euch allen. Danke, Peter. Yeah. Bless you.